Welkom bij de weekafsluiting. En we hebben vandaag uh, de afsluiting van week 2. Nou, ik heb mijn bankapp er al bij gepakt. En ik heb eigenlijk al mijn uitgaven van week 2 heb ik alweer uh, opgeschreven. De juiste kleur gegeven. Ik heb het ook alweer bij elkaar opgeteld. Ik moet het alleen nog even uh, in de mapjes uh, verwerken. Week 2. Dan gaan we eerst even beginnen bij het boodschappen. Even kijken, waar is mijn budgetmap? Niemand de deur uit, mijn budgetmap is weg. Oh nee, ik vind hem toch. Boodschappen week 2. Daar hebben we deze week op uitgegeven. 74,90 euro. En ik heb dus 50,10 euro over van mijn 125 euro. Dus die haal ik uit mijn mapje. En die doe ik in mijn, uh, in mijn bankkas. Hè? En ik ga gelijk dat mapje vullen met een nieuwe kaart en de nieuwe week. Ik kan deze hierin. En de komende week is het week 3. Even zien. Drie. Week 3 heb ik hier. En dan zit ook weer uh, 50, 70, 90, 110, 120, 125 euro in. Dus die doen we nieuw in het mapje van week 3. Dan de volgende boodschappen hamsteren. Daar zit standaard 100 euro in. En ik heb deze week 100 euro ook gebruikt aan mijn hamsteren. Um, vooral als ik een wat grotere voorraad van iets koop, dan gebruik ik daar mijn hamsterpotje voor. Uh, ik heb uh, spullen voor de vriezer gekocht, onder andere wat rookworsten en dergelijke. Uh, vlees en um, notenvoorraad. Dus mijn hamsterpotje is leeg. Ik ga dus ook uit mijn hamsterpotje die 100 euro halen. En die doe ik hier naar mijn bankbakje. En ik heb dus niets meer over voor deze maand om te hamsteren. Nou, dat gaat vast wel lukken. Dan ga ik even kijken naar het volgende mapje, horeca. Daar heb ik deze week in uitgegeven 27,75 euro. Die moet er dus uit. Dus even kijken, dat is 20, 25. Kijken of ik dat aan uh, kleingeld heb. 27, uh, nou 29 heb ik hier. En dan heb ik vast wel wisselgeld. Even mijn bakje duiken. Heb ik 1,25 haal ik even aan wisselgeld uit mijn bakje. Die doe ik weer bij horeca in. En er zit er nu in mijn horeca mapje nog 91,90 euro. Nou, dat voor het einde van week 2 vind ik dat ik het netjes heb gedaan. Dus wie weet kunnen we nog een keer uit eten aan het eind van de maand. Hè? Niet dat het niet kan, maar uh, ik wil het ook niet onnodig gaan uitgeven. Ehm... Um, Even kijken, drooggisterij. Drooggisterij. Um, ik heb een uitgave gedaan um, die eigenlijk voor de tuin is. Ik heb gif gekocht voor de tuin en ik heb geen begrotingsmapje voor de tuin. Vind ik eigenlijk ook niet zo heel erg nodig. Achteraf misschien uh, straks in het voorjaar wel, ja, want ik heb natuurlijk wel een moestuin waar ik dingen voor koop. Dus misschien dat ik... Um, ja, in de volgende periode toch een tuinmapje uh, aanleg. Maar dat uh, zou ik dan liever bij mijn budgetdoelen doen. Om het daar dan vanuit te doen. Dus ik heb uh, Roundup moeten kopen. Dat is gif voor de onkruid. En dat heb ik deels uit mijn huishoudpotje gedaan. En deels uit mijn drogisterijpotje. Dus ik heb mijn huishoudpotje leeggemaakt. Daar heb ik de 25 euro uitgehaald. Die ga ik hier dan ook even uithalen. Want het was 30,90 euro. Dus dan had ik niet genoeg alleen aan het huishoudpotje. Dus dan heb ik 5,90 euro heb ik gehaald uit de drogisterij. Dus 5,90 euro gaat hier uit. Even 
zien. 5,90 euro. Nou, dan wordt het 6. En 4 is 10. En 10 is 20. Dan mag dat weer terug in de registerij. Dan zit daar nog 19,10 euro in. Dus huishoudpotje is leeg. Hobby heb ik niks aan uitgegeven. Dus daar zit gewoon nog 75 euro in. Auto heb ik deze week ook niets aan uit hoeven geven. Dus daar zit nog 88 euro in. En huid en haar heb ik 25 euro uitgegeven. Die moet ik er ook nog even uithalen. En daar zit dan nu nog 40 euro in. Dus daar haal ik even 25 euro uit. En, zo. en daar zit dus nog 40 euro. Euro in. Nou, daar hebben we de week weer bijgewerkt. Ik kan mijn maandbudgetmap weer aan de kant. Ik heb de bedragen weer overgenomen en bij week 3 neergezet. Ook dat waar het budget op is, uh, zoals hamsteren kan ik dus niet meer. En uh, eens even kijken, volgens mij ging het. Huishoudelijk heb ik hier nu in weggelaten. Dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Ik wil hem er wel bij zetten. En dan met 0 en 0. Want dan weet ik gewoon dat ik geen huishoudelijke uitgaven meer kan doen deze maand. Maar ja, stel je voor dat ik een schoonmaakproduct nodig heb of wat dan ook. Dan kan dat natuurlijk altijd uit mijn boodschappenmapje. Maar echt bewust nu dingen gaan kopen voor de huishouding. Um, ja, moet gewoon nu gewoon een maandje wachten of tot de volgende maand. Nou ja, dat duurt um, nog drie weken, want ik heb in deze periode vijf weken. Dus um, vandaar. Even kijken, 50,10 euro, dat is over van deze week. Dat heb ik inmiddels hier. Deze even aan de kant, dat weten we nu wel. Oh, mijn plastic hoesje. 10 20, 30, 40, 45, 47, 49, 50 euro. 10. Dat is het budget wat over is gebleven van mijn huishoudpotje. Uh, mijn huishoudgeld, boodschappengeld van deze week. Dus die doe ik in de geldtree. Maar ik heb deze week ook nog... Een volle spaarkaart ingeleverd bij de Jumbo. Deze gaat, of bij de Jumbo niet, bij de Plus. Eh, dus deze ga ik heel even apart houden daarvoor. En ik had wat extra inkomsten. Ik um, vul um, enquêtes in. Dat doe ik uh, tussendoor gewoon lekker op mijn uh, telefoon. Ik weet alleen niet zo heel goed meer de naam van die app. Maar ik zal hem sowieso even de link in de beschrijving zetten. Um, daar vul ik enquêtes in. Nou, soms ben je 10 minuten bezig voor uh, 30 cent. Soms heb je een enquête waar je 2 euro voor krijgt. Soms ben je 20 minuten bezig voor uh, Jan Doedel. Want dan zeggen ze in één keer bij de laatste paar vragen... Oh, u bent toch niet de geschikte persoon die we zoeken. Nou ja, noem maar op. Maar al met al tikt het wel lekker aan. Ik had daar dus deze week... 10 euro van uit laten betalen. Dus die heb ik extra. Daarnaast heb ik ook nog extra uh, verdiend met een andere online site hustle. Uh, waar ik 30 euro mee heb verdiend. Dus ik heb daar in totaal nu 40 euro extra. Die ik er dus nu bij doe. Dus die zet ik ook in mijn tray neer. Ik zet mijn tray even iets aan de kant zo. Dit is het kleine geld. En dan pakken we onze overzicht erbij van waar gaan we dat geld nu aan besteden in een weekafsluiting. Nou, die pakken we eigenlijk um, even kijken. Laat ik eerst even deze 6 euro opruimen. En dat volgens mij hoort dat bij spaardoelen. In die map zit het volgens mij. Ja, bij de plus. Een volle spaarkaart. Kan ik er weer één aanstrepen. En dan gaat er 6 euro in. Wat ik heel even doe is deze twee eurotjes wisselen 
voor die 2 euro. Je weet maar nooit wat goed voor is. Hè? En deze twee tientjes ga ik even wisselen. Of, of tientjes, twee vijfjes ga ik wisselen voor een tientje. Pup, pup, grote wisseltruc. Dan mag deze weer terug. Dan hebben we dat ook afgerond. Ik heb mijn koffie. Die moet ik wel verge niet vergeten. Wel niet vergeten. <laughs> Weekafsluiting. We hebben een lijstje, maandkrassen, buffer 1k en uh, spelletjesmap. En als we extra geld hebben, gaan we in de goudmap. Nou, laten we eerst beginnen met het maandkrassen. Die zit hierin. September is inmiddels uh, vol en voorbij. Oktober. Kijken wat die ons gaat brengen. Even deze aan de kant. En zo. Dan heb ik iets meer ruimte. Drie euro. Drie euro mag in dit mapje. En oktober is alweer goed voor 8 euro. En dan hebben we die gehad. Dan gaan we eerst voor het extra geld gaan we eerst naar de goudmap. En alles wat we dan nog over hebben doen we naar de buffer en voor de spelletjes. Nou, ik pak even de dobbelstenen erbij. Mijn kaartjes. En ik ga even dobbelen. Nou. In eerste instantie de blauwe. 2 euro mag er in dat mapje. En zo. En als het goed is, zit er hier 3 euro in. Allemaal wel heel klein, zie ik. Maar dat maakt niet uit. Als ik die 3 euro er nou even uithaal. 1, 1, 50, 2, ja, 3 euro. En ik doe er 5 euro in terug. Ga ik naar de volgende. Dat is roars. Daar moet 10 euro in. Als het een laag bedrag is, zeg ik mag. En als het een hoog bedrag is, is het, zeg ik moet, merk ik in één keer. Die 10 euro. Dan ga ik naar de volgende, de paarse. Nou, daar mag ook 10 euro in. Toch tikt dit eigenlijk best wel lekker aan hoor. Dan gaan we naar de gele. Daar gaat 12 euro in. Dat is het hoogste bedrag voor geel. En dan gaan we naar groen. En daar gaat ook weer 10 euro in. Zo. Zijn we deze weer rond. En dan mag hij weer terug. Dobbelstenen ook. Ik 
Zo, die is ook afgerond. Nu houden we nog over 10, 20, 30, 40 en nog wat klein geld. Dan hebben we nog de 1K buffer en de spelletjesmap. Nou, die 1K buffer pak ik er even bij. Dan gaan ze even kijken. Ik heb hier nog 20 euro en 30 euro over. Open. Ik kan natuurlijk een halve doen. Um, maar ik ben er natuurlijk ook wel bij gebaat om dit ook zo snel mogelijk vol te krijgen. Laat ik... Ja, wat is wijsheid? Ehm... Um... Ja, het is niet anders. Ik doe 20 euro in mijn 1K buffer. Ik zeg altijd tegen iedereen, belangrijk om die 1K buffer zo snel mogelijk vol te krijgen. Uh, nu heb ik dat, deze natuurlijk al een keertje vol gehad, maar dat maakt niet uit. Uh, deze doen we hierbij. Zo, 1K buffer is ook geweest. En dan hebben we de rest over voor de spelletjes. Spelletjes is natuurlijk uh, bijzaak, maar door de spelletjes spaar je uiteindelijk wel een leuk bedrag. Dus uh, ja, het is wel leuk om daar wat aan te kunnen besteden. Laten we beginnen met de eikelflip. Eikelflip, één eikel. Of één eikel. Een eikel is 1 euro en een blaadje is 2 euro. Een blaadje, dat is 2 euro. Ik heb denk ik geen wisselgeld hierin. Nee. Um. Zo. Weer terug. Dan ons Tetris spel. Zo. Even een dobbelsteen. Nou, ik kan ook eentje met cijfers. Dat maakt niet zo heel veel uit. Drie. Dat is paars. Dat is niet kijken. Waar kunnen we die het beste plaatsen? Die kunnen we natuurlijk omkeren en die kunnen we hier plaatsen. Dan is dat 3 euro. En ik denk dat ik hier wel wisselgeld in heb. Ja. Zo. Wat een leuk kleurrijk geheel zo, die tetris. Dan gaan we voor de cash matrix. Nou, daar heb ik nog een dobbelsteen voor nodig. Blauw is voor de bovenkant en paas is voor de zijkant. Dan gaat hij voor 1,1. Dat is 50 cent. Zo. Ik kan hier denk ik wel iets in wisselen. 1, 1, 20. En dan doen we er 2 in terug. Dan hebben we onze domino. De roze. 
Nou, één domino is drie. Of we vullen het vakje van nummer drie. En dan haal ik er twee uit. Dan doe ik er vijf in. Oh, ik moet wel elke keer de kaartjes terug doen. Dan pakken we deze shirtbox. Die speel ik altijd net iets anders dan wat heel veel doen. Ik um, gooi mijn twee dobbelstenen en ik, de waarde die die dobbelstenen aangeeft, dat spaar ik. In dit geval is dat drie. Zit hier los geld in? Nee. Dan doen we het zo. Dit is wel een groot hoor. Als die vol is, dan zit er 630 euro in. Als je hem op deze manier speelt. Je kan hem ook op een andere manier spelen. Dat is natuurlijk net wat je zelf zou willen. Deze, daar gooi ik met één dobbelsteen. Zes. Ja... En dan moet ik heel even het tientje wisselen. En zo. Dus gaat er 6 euro in. Dus 5. En 2, 4, 6. 8, 10, dat is 6 euro. En het kaartje. En dan de centenstraat. En ik heb al gezegd, we gaan even door tot start. En als ik dan weer rond ga, dan ga ik ze afstrepen. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nou, we zijn door start. En we zijn hier gekomen. Rol en ga terug. Nou, we gaan weer terug. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hamsteren, 5 euro. Nou, dan ben ik zo door mijn geld. Ik streep hem wel door. Dan... Uh... Is het de rest van de spelletjes gaat uh, niet door. Ik heb nog uh, 20, 40, 60 cent. En dan kunnen we niks mee. Ja, ik zou kunnen proberen roars te gooien voor deze. En deze kan ik geen 50 cent kwijt hier ook niet. Dus dat geld gaat naar de... Ik krijg deze bijna niet meer dicht, joh. En zo... Gaat naar de kleine kleingelddoelen. Dus even kijken. Ik heb er twee van uh, 20 en ik heb er nog twee van 10. Dus twee van 10 streep ik aan. Deze map wordt zo wel zwaar met al dat kleine geld. En ik heb er twee van twintig. Nou, dan is dat ook weer gebeurd. Dan hebben we eigenlijk onze hele kaart afgewerkt hè, voor de weekafsluiting. Maandkras hebben we gedaan. We hebben de 1K buffer gedaan. We hebben de spelletjesmap gedaan. En we hadden extra geld. Dus we hebben de maand of de goudmap 
gedaan. Dan was dit alweer het einde van um, de tweede maand, de tweede week. En um, ja, ik zie jullie volgende week uh, zondag uh, weer voor de afsluiting van week 3. Dan heb ik ook nog een nieuwtje waar ik jullie van op de hoogte ga brengen. Uh, kijk door de week ook de andere filmpjes over het budget, maar ook over hoe het omgaan uh, met crypto is. Hoe ik met, uh, op mijn manier uh, geld verdien met crypto. Maandagochtend ga ik altijd live op YouTube van 9 tot half 11 en daar... Uh, kan je allerlei vragen stellen en dan laat ik ook zien hoe ik aan het treden ga. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.